ennél közhelyesebb helyszíről nem is jelentkezhetnénk, mint a Sanzelizéről innen, a Diadalív árnyékából. Milán után kiszaladtam Párizsba is, hiszen a Párizs Fashion Week ugye a világ leghíresebb és legrégebbi Fashion week -je. Természetesen olyan programokat és olyan, olyan bemutatókat kínál, aminek nem tudtam ellenállni. Egyrészt ugye a magyar márka Nanuska is most már második ízben itt prezentálja a következő őszítéli kollekcióját, úgyhogy jöttem megnézni Szandit, jöttem megnézni a Zvarovskit, jöttem megnézni egy csomó francia és nem francia tervezőt, prezentációt és mindent, egy picit megérezni a párizsi divat főváros vérkeringését ilyenkor Fashion Week ideje alatt. Nem tudom, hogy mire lesz időm, de bemutatókra, prezentációkra biztos eljutok, úgyhogy gyertek vele, nézzünk körbe Párizsban, érezzük jól magunkat itt februárban a rohadt hidegben és a szélvészben. Egyáltalán nem örülök, hogy ilyen időnk van Párizsban, ezt most nagyon őszintén megmondom, egy héttel ezelőtt Milánóban sokkal jobb idő volt, sütött a nap, itt most esik az eső, rohadt hideg van, én eljöttem ebbe az egyszer kis kínai sejem pongyolába, igaz, hogy 150 éves, mert egy antik darab, mondjuk azért is vettem föl, mert szeretném mutatni nektek, hogy én szolidaritást vállalok a kínaiakkal, itt is kezdődik Párizsban a koronavírus hisztoria, most már a Macron elnök is folyamatosan nyilatkozgat, kórházakat látogat, tehát abszolút éleződik a helyzet, de én mégis azt mondom, hogy a kultúrának, az emberek közötti szolidaritásnak helye van. Most éppen egyébként Klisiben rohangálunk, ami Párizs egyik külvárosa, ugyanis itt egy ukrán származású tervező, Anton Belinsky fogja bemutatni nagyon avantgárd kollekcióját, ő egyébként kb. 2010 óta Jelen van a Kievi Fashion Weeken, a Kievi Mercedesben Fashion Weeken, és egyébként a kollekcióira mindig a természetes anyagok, az izgalmas játék, a sport ruházat és, a, és az utcai street style között, ez a, ez a jellemző az ő kollekciójára.
Most pedig itt vagyunk a Palais de Tokióban, ami a, a Párizs Fashion Week-nek az egyik helyszíne. Ebben a csodálatos környezetben nézzük meg Christian Wienens következő kollekcióját. Róla azt lehet tudni, hogy Brüsszelben született, majd Antwerpenbe járta ki a híres Royal Academy of Fine Arts iskoláját. Többször, illetve sokáig dolgozott Ritz van Nottennel, például itt Párizsban is, majd megalapította a saját márkáját 2003-ban. Ami nagyon jellemző rá, az az innovatív, kötött áru, gyönyörű szép mohair angóra és egyéb kötött cuccokat lehet megnézni minden kollekciójában. Egyébként 2018-19 óta van már táska tervező, illetve táska kollekciója, illetve férfi vonala is. És ami nagyon izgalmas, ez általában mindig az izgalmas printek, illetve az erős élénk színek használata. Ezt fogjuk látni, remélem, a következő őszi térre tervezett kollekciójában is. Itt vagyok most Párizs egyik belső kerületének egy nagyon cuki kis házában, a Szent György Lovag utcában, ahol is az Varovszki 125. születésnapja alkalmából egy nagyon menő lakásban állította ki a jövő év őszi-téli kollekcióját. Ezt fogjuk most megtekinteni, találkozunk a cég tulajdonosában a Robertel, akivel azért nem pesgőzünk, mert a saját magárepülőgépén jött ide Czürikben, és este még vissza kell vezetnie, úgyhogy nem ihat. Őrület. There's two two ways to move forward in the market. Either you you chase or you lead. And if you lead, you have to also be sure that you're in good shape as a person or as a company or as a brand. Uh, you need to you need to stay agile, juvenile in a way, and and constantly uh, get rid of the dust and uh, try to innovate and uh, move forward uh, according to the trends or even ahead of the trends. Yeah, just showing the trends, no? Yes, uh, absolutely. The most important thing is that. Uh, in every piece that we present, that we design, that we create, we try to have a little of that DNA represented as well, no matter how big or how small it yeah. is. And I think this is very key if you want to stay true to yourself as a brand over time, over decades or centuries in our case almost. In 2020 we celebrate 125 years of our brand is unique and to celebrate <laughs> thank you. And to celebrate this special milestone we have decided to look at two key moments in time that really define the history of Swarovski. One it was the 19th century when Swarovski was was born mm -hmm. in 1895 and then we look at what we call the royal glamour. Another defining age in the history of Swarovski is the 70s. The so glam seven, rock and the disco ex period, ex no? Exactly. So seven this was the moment where women raised up for their movement, for their rights, and we, as Varoski, very much believe in women empowerment. Párizsban az első napon megnéztük még Rick Owens fantasztikus bemutatóját. Rick owens egyébként már a Milano Fashion Week-en találkoztam, akkor, amikor is a Moncler fantasztikus genius óriás performanszában megnézhettem a parti buszát. Természetesen a Párizs bemutató sem okozott egyáltalán csalódást. Vagyunk az LVMH Buildingben, reprezentálja magát egy dél-amerikai, latin-amerikai márka, a Nuzé Tudion. Körülnézzünk egy picit, hogy ez a 20 döntős milyen elképesztő kollekciókat állított itt ki. Itt vagyunk a Plast Bandomon, abban a fantasztikus és emblematikus hotel Ritzben, ahol Gabriel Chanel is lakott elég sok ideig. Molto bella! Grazie! <laughs> Grazie mille! Grazie mille! Thank, Thank you! you. Ciao! Ciao!